Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал Зу. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Бугатти, Ауди, БМВ. Кто еще знает какие-то марки самых быстрых гоночных автомобилей? Я в этом не сильно разбираюсь, но знаю точно. Сегодня у нас в гостях самая быстрая родственница умы. Да-да, как ни странно, великие умы пришли к выводу, что именно наш сегодняшний гость ближе всех генетически к пуме. Правда, у них и гиена это кошка. Ну да ладно. Кстати, ролик о грациозном горном льве вы сможете найти в плейлисте Животные Америки. Ну а сейчас встречайте самую быструю в мире кошку гепарда или по-старому охотничьего ля Леопарда – хищное млекопитающее семейство кошачьих, которое обитает в большинстве стран Африки, а также на Ближнем Востоке. Это единственный современный сохранившийся представитель рода гепардов быстрейший из всех наземных млекопитающих. Он за 3 секунды может развивать скорость до 110 км в час. История появления гепарда как вида известна мало. На территории Франции были обнаружены останки довольно крупного хищника, который населял территорию Европы около 2 миллионов лет назад. Его определили как европейский гепард, причем его изображения встречаются на скалах пещеры Шуве. По сравнению с современными видами гепардов, европейский вид был намного крупнее и намного мощнее. Взрослые особи весили около 100 кг, а их длина тела равнялась более полутора метров. По мнению ученых, у вымершего гепарда была также больше мышечная масса, поэтому их бег был стремительнее современных гоночных автомобилей Африки. Гепарды, по-видимому, едва не вымерли и во время последнего ледникового периода, пройдя через так называемое бутылочное горлышко. Поэтому существующие сейчас гепарды – это близкие родственники. Соответственно, у них наблюдаются признаки генетического вырождения, вызванного кровосмешением. Например, у гепарда очень высокий уровень детской смертности. Более половины детенышей не доживают даже до года. В настоящее время существует 5 четко различаемых подвидов гепардов, 4 в Африке и 1 в Азии. Азиатский подвид гепарда, ранее считавшийся отдельным видом, отличается от африканского незначительно, но у него короче лапы, мощнее шея и более толстая шкура. Главные причины уменьшения данной популяции – это сокращение численности диких копытных и преследование со стороны голых обезьян. Но об азиатском гепарде я расскажу как-нибудь отдельно. А еще есть королевский гепард. Королевский гепард – это редкая мутация, отличающаяся от обычного гепарда окраской. Шерсть королевского гепарда покрыта черными полосами вдоль спины и крупными сливающимися пятнами по бокам. Впервые он был обнаружен в 1926 году. Сначала считалось, что это гибрид гепарда и сервала, однако генетические тесты опровергли эту теорию. И хотя отличия были только в окраске, королевский гепард первоначально был отнесен к отдельному виду. В 10-12 веках нашего тысячелетия князья восточных государств использовали гепарда во время охоты на сайгаков. Таких охотничьих гепардов называли пардусами и очень ценили. Для ухода за ними при княжеских дворах существовали пардусники или гепардни. На охоту одних гепардов вели на поводках, а других сажали на коней позади всадника, чтобы звери раньше времени не сорвались в погоню за дичью, на головах у гепардов были колпаки, закрывающие глаза животных. Окружив стадо антилоп или оленей и приблизившись к ним на приемлемую дистанцию, охотники снимали с гепардов колпаки, освобождали от поводков и звери набрасывались на добычу. Гепарды были даже обучены держать пойманную добычу до подхода охотника. После этого гепарды получали вознаграждение. Внутренность добытой антилопы. Царским подарком в те времена считался гепард специально обученной охоте. Дороговизна охотничьего гепарда объясняется тем, что они практически не размножаются в неволе, поэтому маленьких гепарди 
человека приходится отлавливать на воле. Кстати, вот от таких вот поползновений в свою сторону маленькие котята гепарда почти до совершеннолетия носят шубку великого медоеда. Да-да, так они пытаются отпугнуть хищника, которые связываться с этим психом ни за что не станут. Ролик о медоеде и других его безбашенных родственниках ищите в плейлисте семейства Куних. По своим анатомическим особенностям гепард заметно отличается от других кошачьих. Тело стройное, с развитой мускулатурой и практически без жировых отложений. Кажется, даже хрупким. У гепарда небольшая голова, высоко расположенные глаза и маленькие закругленные уши. То есть аэродинамическое строение тела, которое служит для лучшей обтекаемости во время скоростного бега. Также гепард имеет грудную клетку и легкие большого объема, что также содействует интенсивному дыханию во время быстрого бега. Окраска песочно-желтая с разбросанными по всему телу мелкими и черными пятнами. Масса взрослого гепарда обычно до 65 кг, длина тела до 140 см. Довольно массивный хвост имеет длину до 80 см. Высота в холке в среднем от 75 до 90 см. Гепарды, в отличие от своих кошачьих сородичей, дневные хищники. Они охотятся преимущественно на средних копытных, газелей, импал, телят гну, а также на зайца. Гепард может одолеть страуса, чем успешно и занимается. На секундочку средняя скорость страуса может достигать 70 км в час. Гепарды охотятся обычно рано утром или вечером, когда не очень жарко, но достаточно светло, ориентируются больше на зрение, чем на свой нюх. В отличие от других кошачьих, гепарды охотятся, преследуя добычу, а не нападая из засады. Обусловлено это тем, что Африка – это в основном открытая местность, и как следствие, почти полное отсутствие возможностей для устройства засады. Сначала гепарды приближаются к выбранной жертве на расстоянии около 10 метров, при этом практически не скрываясь от брины. Он способен быстро менять направление бега. Во время бега когти у гепарда действуют как шиповки на бутсах. Гибкий позвоночник позволяет бежать, почти не отрывая лапы от земли и удерживать голову на одной высоте. Хвост помогает сохранять равновесие при беге. В глазах зона четкой видимости проходит сплошной горизонтальной полосой, чтобы не упускать из вида добычу. Когда та резко сворачивает в сторону, резкие скоростные повороты довольно действенный и часто используемый копытными способ оторваться от преследования хищникам. Добычу гепард обычно сбивает с ног ударом передней лапы, используя коготь, расположенный на внутренней стороне запястья, а затем душит. Кинетическая энергия, которую несет в себе тело, скачущего с очень большой скоростью гепарда, помогает сбивать с ног более крупное и тяжелое животное, чем он сам. Стремительный бег гепарда длится максимум 20 секунд на дистанции не более 400 метров. Подобный рывок требует от мышц такого расхода кислорода, которую не могут восполнить интенсивно работающие сердце и даже объемистые легкие гепарда. И если жертву не удается настичь на первых сотнях метров, гепард просто прекращает преследование. Несмотря на высокую скорость, только примерно в 50% случаев преследуемый гепардом зверь становится его добычей. Почему? Потому что это же черный континент. В Африке гепард – это самый слабый из всех крупных хищников. Гиены, леопарды и львы, да мало ли кто еще, все время норовят отобрать добычу у наших несчастных спринтеров. Эти злобные африканские соседи часто пользуются тем, что гепарду необходимо около получаса, чтобы отдохнуть после скоростной погони. Кстати, в отличие от тех же соседей, гепард не падальщик. Он ест только тех животных, которых убил сам. Иногда затаскивает добычу в кусты, чтобы спрятать ее от других хищников и доедает позже. Но чаще охотится каждый раз заново. Гепард не прячет добычу про запас, в отличие, например, от леопарда. И в природе неизвестны случаи, чтобы он к ней возвращался. Да, и два ли у гепарда есть хоть малейший шанс сделать это, ведь остатки его короткой трапезы неизменно привлекают массу желающих поживиться чужой добычей. Гепарды – это территориальные животные. Самцы объединяются в небольшие группы, состоящие обычно из братьев. Эти группы 
борются с другими гепардами за охотничью территорию и находящихся на ней самочек. Гепарды-самцы вдвоем обычно удерживают территорию по полгода, а втроем по два. У гепардов-женщин территориальное поведение не замечено. Процесс любви у гепардов не менее интересен. Дабы молоденькая спортсменка была готова к рождению котят, ее приходится как следует погонять по саванне. Только после этого дама готова к зачатию. Кому что, а для кого-то прелюдия – это игра в догонялки. Беременность у гепардов длится 85-95 суток. На свет рождаются от 2 до 6 котят. Детеныши гепардов, как и любых кошек, маленькие и беззащитные. Это очень легкая добыча для любых хищников, особенно орлов. Но благодаря темному брюшку и серой пушистой накидке а-ля медоед, хищники могут принять детеныша гепарда за свирепого хищника, бесстрашно нападающего на любого другого. Грива на загривке и кисточка на хвосте детенышей, помогающие самке находить котят в кустах, исчезают к трем месяцам. Самка кормит детенышей до 8-месячного возраста. Котята остаются с матерью до 20 месяцев. В дикой природе гепарды живут в среднем 20, иногда 25 лет, а в зоопарках значительно дольше. Трудности размножения гепардов в неволе связывают с их социальной организацией и условиями содержания. Да и побегать так как следует перед занятиями любовью в зоопарке ну, никак не получается. В этой связи гепард становится все более малочисленным видом. Кстати, в зоопарках гепарда часто содержат вместе с собакой. А знаете зачем? Чтобы ему не было грустно. Так что это еще одно отличие от кошачьих. Гепарды социальны. Ну а арабы, как и тысячу лет назад, продолжают заводить гепардов в качестве домашних питомцев и возить их на своих дорогущих автомобилях. А как вы думаете, почему именно гепард считается самой приручаемой дикой кошкой? Пишите в комментах. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Пока я сделала великого медоеда и его русскую сестричку Росомаху. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных Зум. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!